站住！这里不需要打扫。什么？我去看看，怎么回事？有老鼠！有老鼠！您拿到的鼠疫样本，经过十年的研究，终于可以投放战场了。细菌战会大大加快帝国军队在中国南方的推进速度。这将是一场伟大的战争，检验成果的时候就要到了，我们的梦想就要实现了。想要他死吗？把枪拿过来！把枪拿过来绑起来！绑起来！快！快！快！快！快！快！情况怎么样？是陈春雪，他杀死了我们四个保卫，还抓住了林木长官和大岛将军作为人质。陈春雪，我是藤野。陈春雪，我是藤野，有什么话你可以对我说。你最好不要有别的打算，否则我会杀了你的长官。他们现在安全吗？铃木长官，大刀将军，你们现在怎么样？我们还活着。陈春雪，既然人质在你手上，你有什么要求？我不要跟你说，把高桥叫来。你为什么要见高桥？这个问题，你应该去问他。他害死了我的姐妹，这笔账我还没跟他算呢。
小乔现在不在上海，他不可能来见你。有什么要求，你跟我说。你最好按我说的做，把高桥叫过来。等他来了，我自然会说出我的条件。否则，给你的长官收尸吧。李部长官，要不要叫高桥？你最好下命令，否则我打死他。叫他来吧。与此同时，高桥警觉地护卫着工厂，他的目光犀利，像猎人一样等待着猎物的出现。有情况？我的电话。是的，很紧急。什么？陈春雪去了国际饭店。是，他冒充服务员绑架了铃木长官和大岛将军，目前还没有伤害他们。他有没有提什么条件？他拒绝跟我对话，说只有见到你才能提出条件。知不知道他们几个人？目前只有一个。不可能，他绝对不可能单独行动。附近一定有同伙。唐野队长。请增派人手，搜查酒店的每个房间，封锁所有可能逃生的通道。我要让陈春雪为这次的行为付出代价。嗯、队长，接下来该怎么办？等待。我们现在只有等待。是。小雪做到了，同志们，现在情况有变，我们马上就出去，走吧，快，好，好，走，走，走。你到底是谁？大刀。为了今天，我已经等了十年了。你想知道我是谁？林木，怎么不讲讲我们的故事？她是陈生的女儿。陈生的女儿？你想起来了？你想起我的父亲了？我当然记得你父亲，我不仅记得他，我还记得你。你小的时候，我还抱过你。我和你父亲。是东京医科大学的同学，你就出生在日本，这些你还不知道吧？你的父亲是我们班里最优秀的同学之一，本来可以有个美好的前程，可惜呀、啊。
可惜你杀了他。你就是因为这个要绑架我，要报复我吗？那还用问吗？我亲眼看见你害死我的父母，血债血偿。你不会真的以为你可以老死在病床上吧？我和你的父亲曾经是很好的朋友，可是，在建立大东亚共荣圈的问题上，意见不一致。令人遗憾的是，你的父亲他背叛了我们共同的导师，偷走了我们共同研究的资源。所以，你父亲的死，那是一个背叛者应有的惩罚。研究资源，就是研究怎样用瘟疫去害死中国人吗？你就不怕遭到报应？你就不怕你们的国家遭到报应吗？陈春奇。你这样做无异于自杀，你已经被包围了，你不可能活着离开这个房子。只要你放下武器，过去的事情我们既往不咎，并且保证你的安全。啊！我今天来就没有打算活着出去。可以了，放行。离国际饭店还有多远？大概二十分钟，快点。这里不宜久留，陈长官，赶紧走吧。嗯，好。
什么事？还没走啊？呃、走。陈春雪，我来了。来的正是时候，否则你的上司会死得很惨的。你到底想要什么？很简单，今天把你叫来，就是想仔细的跟你算一笔账，不要干傻事，以免我误杀了你的日本主子。那怎么样？找到了没有？找到了。说吧，你要算什么账？你知道吗？江秋宁、夏宝珠，他们都是我最尊重的人，就像是我的亲人。可是，因为你。他们永远的离开了，陈春雪，你没那么幼稚吧？这是战争，但是他们不是军人。这场战争不应该把他们卷进来。你到底想说什么？我想说，是因为你们的侵略，让他们失去了平静的生活，抓起了枪。你们因此要接受惩罚。来，开门，行动。在这儿呢。小心点！废话少说，你到底想干什么？我一直很想知道，你作为一个中国人，你替日本人卖命，这是为什么？你帮着日本人屠杀中国人，又是为了什么？怎么，你无话可说了？我只能说人各有志。陈春雪，你只不过是个杀手，你不会明白我选择的方向。一个目标的实现是需要付出代价的。代价？我想，我比你更明白。叫我来就是为了说这些吗？当然不是。那你到底想说什么？我要给你一个惊喜。嗯、什么惊喜？一会儿你就会知道了。
江的工厂遇到袭击，被大火包围了。什么？我们中了他的调虎离山之计。我想，我们的同伴。已经彻底的解决了你们的工厂，陈春雪，我要让你死无葬身之地。那就走着瞧吧。你要干什么？我要杀了他。铃木长官还在他们手上。陈春雪是不会放过他们的。你要冷静。藤叶队长下令强攻吧，这样他们还有活着的可能。和你的细菌说再见吧。Good. 
看着烈火吞噬着细菌工厂，沈筑成在心中默念：“我们成功了，我们成功了。”小雪，你看到了吗日本宪兵队果然有问题，居然在对面。嗯，什么事？调查陈生的人已经上车了。另外，日和商会的会长于信业想约您中午一起吃饭。日和商会？这是一个亲日的商会组织。成员都是很有实力的中国商人，这是请帖。请我吃饭，什么意思织田终于出现了，陈春雪紧紧跟了上去，这一次绝不能让他跑了欢迎织田先生。啊，你们在隔壁休息一下。是。强。干什么？没什么可紧张的。哈哈哈哈哈。讲
于先生，找这样的一个特殊的环境，一定有特殊的事情要跟我谈吧？志田先生不喜欢这样的地方？不，我很喜欢。哦，说实话，很久没有吃到这样的料理了，这让我想起了在东京的日子。每天下班过后，约上一个晚辈。找一家酒馆，不知不觉离开那里很久了。啊，来，于先生，请我来，一定有要事相谈吧。说吧，需要我做什么请问洗手间在哪？前面直走，左拐就是了。啊，谢谢，不客气。其实啊，这个中华橡胶厂生产的雨鞋啊，都是日本的技术。他们改了牌子，再喊上几句什么支持国货之类的口号，发大财了。中华橡胶厂的老板盛长空，可是个人物。他非常聪明，他知道我们会惦记他的产业，所以他跟国内的很多财阀都有联系。咱们没有足够的证据和安排，就动不了他。志田队长，这橡胶也应该算是军用物资吧？咱们帝国的军队不能对他没有管制吧？我听明白了，你是想把中华橡胶厂变成你的？不。不是我的，是我们。此话怎讲？请问是你们要的鱼吗？不好意思，我送错了。
国日和商会是以维护帝国利益为己任的，只要你肯配合我，我就送你橡胶厂百分之三十的股份。到时候，有人会出来检举你，说橡胶厂私通抗日分子。到那个时候，就由您出面。了。我出面抓人，将工厂没收，然后再低价转给你。<笑>是这样。我会安排很多的证人。志田先生，你只要按照正常的程序抓人、没收、拍卖就可以了，没人会破坏这单生意。我毕竟是日和商会的会长，做这种事情没有任何的风险。这样，橡胶厂就可以为帝国服务了。志田不禁想到。怪不得中国人那么恨汉奸，这种人太没有骨气了。于先生，您这是一本万利的生意啊！不是我，是我们。好，是我们。我没叫服务员啊！等一下，来人！这就叫唤了，你本事大，看不上我们，可干什么呀？还老让我们给你擦屁股。哎，今天要不是香妹在，你是不是就死在里面了？二姐，少说两句吧。对不起，我不是这个意思，我只不过是不想给你们添麻烦，这毕竟是我自己的事情。这是你自己的事儿啊。那这要是你自己的事儿，你早说呀！为了保你啊，我连服装店都给搭进去了，弄得现在无家可归。你们说我是不是脑子里进水了？宝珠，别说了，就许他做，不许我说呀。我欠你的，我何止是欠你的，我欠的人多了。爸爸死了，他的仇，我到现在还没替他报呢。那个纸田，他天天的躲在宪兵队里。我守了他七八天了，可是今天好不容易有那么一点机会，却被我自己放过了
，我恨。我们都是一样的，我们心里都充满了恨，可恨的日本鬼子欠我们所有人的血债。你们先回房吧，我陪小雪坐一会儿。嗯。你们俩赶紧到办公室去，把办公室收拾一下啊！怎么会没回来呢？难道书店那边出了什么事儿？梁杰刚死，志田会不会？我还是去看一下吧。等一等，还是等小黑回来一块儿去吧。首先要保证的是你们自己的安全。大家辛苦了，跟大家说个事儿。这两天咱们书店有些特殊的事情需要处理，所以说就暂时不营业了，就算是给大家放个假。哎呀，太好了，谢谢主任。主任，那我们走了啊，我们走了，主任啊，好好好，走好啊，再见，主任啊，主任再见啊，好好好，再见啊，啊，主任我走了，好，主任我走了，再见，走好。看见阿梅了，就在附近，她被跟踪了。什么？快，撤！走！大姐，快走啊！快走！快走！我从后面包。
报仇，快，一个也不能放过，快，快，快，追！进去。
走，上。是你啊！啊，是你呀、啊！你们认识？啊，我们有过一面之缘。你们找我有什么事情吗？我们是陈春雪的朋友，她受伤了，是枪伤，想请你过去看一看。我不管他跟你说他叫什么名字，也不管你到底认不认识他，你现在必须跟我走一趟。我认识他。那走吧。等一下。小妹。等我换件衣服，再拿一下药品和器材。
准死了，你要死了，谁去杀日本人？阿伯，怎么了？小黑在里面，他情绪有点激动，不要刺激他小黑呢住天！出来！